कि पढ़ा तुम्हारा रुटिने देखे फेले तुम्हारा देखे बांगला फार्स्ट पेपर एक कविता पढ़ा गत दुईटी क्लस तुम्हारे गद्य अंश थे दूटी विषय पढ़िए मन आश्चय एक जदुघरे क्या जब एवं द्वित पढ़िए ट्रेनकोट अच्छा आज के तुम्हारा टोटल दूटी गल्पर क्लस कर फेले एक कवित क्लस नुरुल दिन कथा मन पड़े जाए तो सिलेबास प्रथम जो कवित जदुघरे क्यों जब आज तुम्हारे से प्रथम कवित तुम्हारे तुम्हारे आज के क्लस उपस्थापन करा तो छविगुल एक देख तो एखे दुईटी छवि एक आंगला किंबदी अर्थात बांगलेश सब किंबदी आर्टी छवि और एक मोरल आखने का कि बला हम तो बुझे फेले आजकल कविता आसले की चलो आजकल कवित नाम हलो किंबदी कथा बोल किंबदीर कथा बोल कवित लिखे आबू जफर ओबायदुल्ला तुम्हारे बेर तीन सौ अठारो पृष्ठा आवं कवित ग्रंथ हमें किंबदी कथा बोल कवित नाम कवित कवित लेखा गद्य छंदे कवित तुम्हारा कि विषय जानते पर दिखे जा कवित तुम्हारा जानते पर लेखक परिचय जानते परे कठिन शब्द सम्पर्क जानते पर स्लैड आज के एक समस्या हम तो ये देखी बांगला और बांगाल ऐतिह्य सम्पर्क जानते पर जर संग्राम विजय और मानविकता विकास अनुसंग सम्पर्क जानते पर प्रथम जानब प्रथम लेखक सम्पर्क लेखक आबू जफर उबायदुल्ला जन्मग्रहण कर साल आठ फेब्रुआर बरशाल जिलार बाबूगंज उपजार अंतर्गत बहेरचर क्षुद्र का ग्रामे पढ़ाशा कथाय ढाका विश्वविद्यालय इंगरेजी साहित्य बीए एम ए सम्मान लाभ कर सम्मान डिग्री लाभ कर जीवन शुरू कर ढाका विश्वविद्यालय अध्यापना दिए ढाका विश्वविद्यालय किसारेवर्तन करें सीविल बांगलेश सीविल सार्विसे जोदान करें सरकार उच्च पदे पदे अधिष्ठित हन उन्नीसश बिराशी साले 
বাংলাদেশ সরকারি সরকারের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন এবং উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সাথে সাথে তিনি এইসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি সাহিত্য চর্চাটাকেও চালিয়ে গিয়েছেন তার যেসব গ্রন্থ আছে গ্রন্থগুলো দেখো সাত নরির হার কখনো রং কখনো সুর কলমের চোখ আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমার সময় বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি এছাড়াও তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় তার যে এইসব গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলো ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়েছে তিনি বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন উনিশশো উনআশি সালে এছাড়া তিনি আরেকটি পুরস্কার পেয়েছেন একুশে পদক তিনি মারা গিয়েছেন দুই হাজার এক সালের নয় মার্চ অনেকে আমাকে সালাম দিয়েছ হ্যাঁ কিংবদন্তি মানে আমি কিছু কমেন্টস নিচ্ছি কিংবদন্তি মানে কি হ্যাঁ আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এবং একজন লিখেছে এটা সেকেন্ড পেপার সেগুলোর মধ্যে আমি কিছু শব্দ তোমাদের এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিংবদন্তি কিংবদন্তি অর্থ হলো জনশ্রুতি সাপদ সাপদ শব্দের অর্থ হলো জনশ্রুতি কিংবদন্তি জনশ্রুতিটা আসলে কি যে কিছু প্রাচীন কিছু কথা যেগুলি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত এবং সেগুলো বাঙালি জাতির বা যে কোনো জাতির ঐতিহ্য সংক্রান্ত বা কোনো ইতিবাচক বিষয় বর্ণিত হয় বা জাতির পরিচয় বাহিক কোনো ঘটনা সেখানে বা তথ্য সেখানে থাকে সেইগুলোকে মূলত বলা হয় কিংবদন্তি এখন শাপদ শব্দের অর্থ হলো হিংস্র মাংসাশী শিকারী জন্তু অতিক্রম শব্দের অর্থ হল পার হয়ে যাওয়া আর্তনাদ শব্দের অর্থ হল চিৎকার বঞ্চিত শব্দের অর্থ হল প্রতারিত বিচলিত শব্দের অর্থ হল অস্থির আচ্ছা এরপরে আমরা এবার কবিতাটি পড়ব কবিতাটি বেশ বড় কিন্তু পড়তে অনেক ভালো লাগে অনেক বেশি তথ্যের সমন্বয় আছে এখানে তো কবি কি বলেছেন আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি কিংবদন্তি যেহেতু বলেছি যে অতীত ঐতিহ্যের ঐতিহ্যের পরিচয় সেখানে থাকে তো কবিও কিন্তু সেই কিংবদন্তি বলতে কবির পূর্বপুরুষের পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন পূর্বপুরুষরা কি করেছেন বা তাদের কি কি ঐতিহ্য ছিল সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব দেখো যে কবি তার পূর্বপুরুষদের কথা বলেছেন এখানে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের বেশ কিছু ছবি দেখিয়েছি তার করতলে পলিমাটির সৌরভ অর্থাৎ আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই কি কৃষিজীবী এবং মাটির সঙ্গে তাদের একটা যোগাযোগ আছে আত্মিক যোগাযোগ অর্থাৎ তাদের করতলে বা পায়ের নিচেই পলিমাটির সৌরভ এবং বাংলাদেশ কি অনেক বেশি উর্বর একটি দেশ এখানে পলিমাটিতে ভরপুর তো সেই অর্থেই কবি বলেছেন এই পূর্বপুরুষদের করতলে কি ছিল পলিমাটির সৌরভ ছিল তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত আর তার পিঠে কি ছিল রক্ত জবার মতো ক্ষত অর্থাৎ তার পিঠে অনেক ক্ষত ছিল যেগুলো একদম 
খুব দগদগে বলা যায় বা খুব একদম সম্প্রতি যে ক্ষতটা পেয়ে মানুষ অনেক বেশি যন্ত্রণার সম্মুখীন হয় সেই রকম ক্ষত ছিল তার পিঠে তিনি কি বলতেন অতিক্রান্ত কথা পাহাড়ের কথা বলতেন অর্থাৎ তার জীবনটা কিন্তু স্মুথলি চলতো না বা তার জীবনটা খুব সহজ সরল ভাবে চলেনি অনেক বেশি সংগ্রাম অনেক বেশি বেশি দুর্যোগপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে এই জন্য বলছে পাহাড়ে চড়া কিন্তু খুব সোজা ব্যাপার নয় অনেক কষ্ট স্বীকার করে সেখানে উঠতে হয় তো সেই অর্থে বলা হয়েছে যে অতি বলেছেন অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা অরণ্য ও সাপদের কথা বলতেন তিনি আর কি বলতেন অরণ্য সাপদের কথা অরণ্য বন আর সাপদ অর্থ যেখানে মানে হিংস্র প্রাণী থাকে অর্থাৎ তিনি যে পাহাড়ে অতিক্রম করছেন বা তার জীবনটাকে অতিবাহিত করছেন অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে সেখানে অনেক বিপদ অনেক ইয়ে বন্ধুর পথ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে অনেক মৃত্যুর ভয় আছে তার জীবন সংখ্যার মধ্যে আছে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন অরণ্য সাপদের কথা পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন একটু আগেই তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের দেশ যেহেতু পলি মাটিতে পরিপূর্ণ একটি দেশ তো সেখানে খুব সহজেই ফসল ফলানো যেত এবং পতিত জমিতে আমাদের পূর্বপুরুষরা কি করত আবাদ করতেন তো সে সেটাই বলেছেন যে পতিত সেই পূর্বপুরুষরা পতিত জমিতে আবাদ করতেন অর্থাৎ আমাদের দেশ যে কৃষি প্রধান দেশ সেই প্রসঙ্গই মূলত তিনি এখানে বলার চেষ্টা করেছেন তিনি কবি ও কবিতার কথা বলতেন এখানে কবিতা শব্দটির একটা দোতনা রয়েছে কবি কবিতাকে কবিতা শব্দটিকে শুধুমাত্র যে আমরা সাহিত্যের অংশ হিসাবে দেখছি দেখে থাকি কবিতাকে সেই সেই সাহিত্যের অংশকেই তিনি তুলে ধরেননি সাথে আরও একটি বিষয় তিনি কবিতার একটা অর্থ প্রকাশ করেছেন তো কে বলেছে কি বলেছেন তিনি কবি ও কবিতার কথা বলতে জিহবাই উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্য দানা কবিতা তো এই কবিতা আসলে কি তিনি যে অনেক কষ্ট করেছেন যন্ত্রণা আমরা যখন কষ্ট ভোগ করি বা যন্ত্রণা ভোগ করি তখন আমাদের মনের মধ্যে কি জাগ্রত হয় যে কতক্ষণে আমরা এই এর থেকে মুক্তি পাবো কতক্ষণে আমরা এই যন্ত্রণা পরিত্রাণ করে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবো তো আমাদের পূর্বপুরুষরাও যেহেতু তাদের অনেক কষ্ট ছিল অনেক অনেক দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাদেরকে যেতে হয়েছে তো তারা কিন্তু সেই অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মুক্তির পথের দিকে যেতে চেয়েছেন তো সেই অর্থে মুক্তি অর্থে বা সত্য অর্থে তিনি কবিতা ব্যবহার করেছেন এবং সে কথাই বলেছেন যে তিনি কবি ও কবিতার কথা বলতেন তার গৃহবাই যেসব শব্দ উচ্চারিত হতো সেগুলো হলো কবিতা কর্ষিত জমিতে অর্থাৎ তিনি যে ফসল ফলাতেন সেই ফসল ফলিয়ে কি দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যই তিনি ফসল ফলাতেন খাদ্যমুক্ত ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত করার জন্যই তিনি ফসল ফলাতেন অর্থাৎ এখান থেকে এই অবস্থান থেকে তিনি মুক্তির আহ্বান বা মুক্তির জন্যই মূলত তার সব কাজ করার প্রচেষ্টা ছিল সেটা বলবেন এখন আসি যে কবিতা শুনতে জানে না অর্থাৎ যে মুক্তির কথা বলতে জানে না বা শুনতে জানে না তাদের বৈশিষ্ট্য কেমন হয় যে কবিতা শুনতে জানে না সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে অর্থাৎ কবিতা শুনতে জানে বা মুক্তির পথে যারা যেতে পারে না তারা তাদের জীবনটা কিন্তু সারা জীবনই তারা ঝড়ের মধ্য দিয়েই অতিক্রম করবে বা ঝড়ের আর্তনা ঝড়ের শব্দ শুনবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে দিগন্তের অধিকার অর্থাৎ আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে যারা মুক্তির পথে যেতে পারবে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে আজন্মকৃত দাস থেকে যাবে অর্থাৎ তাকে সারা জীবন কৃত দাস অন্যের 
দাসত্ব স্বীকার করতে হবে সে স্বাধীন হতে পারবে না আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি দেখো কবি শুধুমাত্র আমাদের পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরেননি সঙ্গে সঙ্গে তার আশাবাদী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তিনি বলছেন আমি উচ্চারিত সত্যের মতো স্বপ্নের কথা বলছি অর্থাৎ কবি আমরা যে সময়গুলো অতিক্রম করছি সেই অতিক্রম সেই সময় থেকে পরিত্রাণ লাভের বা মুক্তি লাভের বা স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নের কথা তিনি বলেছেন উননের আগুনে আলোকিত উজ্জ্বল জানালার কথা বলেছেন যে যে জানালার জানালায় বসে তিনি আগুন দেখেছেন সেখান থেকে উননের আগুন বা চুলার আগুন দেখেছেন সেখান থেকে সেই আগুন নিভে যেন আরো একটা সুন্দর সকালের আগমন ঘটে সেই প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন আমি আমার এরপর কি বলেছেন আমি আমার মায়ের কথা বলছি অর্থাৎ এই মা শুধুমাত্র আমাদের প্রত্যেকে আমাদের জন্মদাত্রী মা তিনি শুধু নন এই মা বলতে তিনি দেশ মাতাকেও বুঝিয়েছেন আবার তিনি আমাদের নিজেদের মায়ের কথাও বলেছেন মা কি বলতেন তিনি বলতেন প্রবাহমান নদী যে সাতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে এটা কিন্তু খুব বাস্তব কথা যে নদী প্রবাহিত হয় সেই নদীতে কিন্তু সবকিছু ভাসতে থাকে এবং সেগুলো সামনের দিকে এগিয়ে যায় বা ভাসিয়ে রাখে কিন্তু যে নদীতে ঢেউ কম বা স্রোত কম সেই নদীতে কিন্তু মানুষ ইয়ে যে কোনো জিনিস সরাসরি তলিয়ে যায় তো মা কি বলতেন যে যে প্রবাহমান নদীতে যে সাদার জানে না তাকে ভাসিয়ে তাকেও ভাসিয়ে রাখে অর্থাৎ আমাদের কি বসে থাকলে চলবে না আমাদেরকে প্রবাহিত হতে হবে বা চলতে হবে সক্রিয় হতে হবে সামনের দিকে এই যে এখনকার পরিস্থিতির কথাই ধরো যে আমরা একটা আমরা যে যে সময়গুলোকে অতিবাহিত করছি হ্যাঁ আমাদের কোনো কাজে মন বসছে না বা আমরা কোনো কাজ ঠিক মতো করতে পারছি না ইচ্ছা করলেও পারছি না মানসিকভাবে অনেক সময় শক্তি হারিয়ে ফেলছি তারপরেও কিন্তু তার এরপরে যদি আমরা বসে থাকি তাহলে আমাদের জীবনটা আরও বেশি স্থবির হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের চলতে হবে সক্রিয় হতে হবে আমরা আমাদের এই সমস্যা থেকে একদিন পরিত্রাণ অবশ্যই ইনশাল্লাহ পাব তো আমাদের তাহলে কি প্রবাহমান থাকতে হবে দেখো যে কবি আবার বলেছেন যে কবিতা শুনতে জানে না সে নদীতে ভাসতে পারে না অর্থাৎ তোমাকে নদীতে ভাসতে হলে কি করতে হবে নদীতে যেতে হবে পানিতে নামতে হবে এবং সেখানে সাঁতার কাটতে হবে অর্থাৎ তোমাকে বদ্ধ থেকে মুক্তের দিকে যেতে হবে তো তাহলে কি নদীতে ভাসতে হলে কবিতার কথা শুনতে হবে বা মুক্তির কথা চিন্তা চেতনার মধ্যে আনতে হবে যে কবিতা শুনতে জানে না সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না মাছের সঙ্গে খেলা করা এটা একটি প্রতীকী অর্থেই কবি ব্যবহার করেছেন মাছের সঙ্গে খেলা করা বলতে মূলত প্রকৃতির সঙ্গে মাছ প্রকৃতির একটা বিষয় সে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারবে না বা প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে পারবে না কারণ কি প্রকৃতির কাছে গেলে আমরা কিন্তু অনেক বেশি মুক্ত হই অনেক বেশি স্বাধীন হই আমরা মানসিকভাবে অনেক বেশি শক্তি সঞ্চার করতে পারি যে কবিতা শুনতে জানে না সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না এটাও কিন্তু সত্যি অর্থাৎ মুক্তির কথা না যা তোমার মনটা যদি খারাপ থাকে বা মনটা যদি তুমি সংকীর্ণ করে রাখো তুমি তখন কোনো সম্পর্ককেই তুমি মূল্যায়ন করতে পারবে না মায়ের কোলে গল্প শোনা বলতে গল্প এখানে গল্প হলো আমাদের অতীত ঐতিহ্য ঐতিহ্যগুলোকে শুনে আমাদের মধ্যে সেগুলো ধারণ করে আমরা যেন সেই ঐতিহ্যগুলোকে আরও প্রবাহিত করতে পারি আরও সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারি সেই জন্যই মূলত গল্প শোনা অর্থাৎ মায়ের কোলে বসে সেই আমাদের অতীত ঐতিহ্যগুলো আমরা শুনতে পারব না তারপরে দেখো 
কবি আবার বলেছেন আমি কিংবদন্তির কথা বলছি আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি বিচলিত স্নেহ কেন বলা হয়েছে বিচলিত বিচলিত স্নেহের কথা অর্থাৎ স্নেহ মানুষকে যখন সেটা অনেক গভীর হয় তখন কিন্তু বিচলিত হয় তোমার মায়ের কথাই ধরো তোমার মা তুমি যখনই বাসা থেকে বের হচ্ছো তখনই কিন্তু তার মধ্যে একটা টেনশন কাজ করছে যে আমার সন্তান কোথায় যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে কোথায় কার সঙ্গে মিশছে তো এই যে মায়ের মধ্যে যে ইয়ে টেনশন এটা কিন্তু তার যে স্নেহ সেই স্নেহের কারণেই ঘটছে অর্থাৎ সেই বিচলিত স্নেহের কথা তিনি বলছেন অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু আমাদের জন্য চিন্তা করতেন যে আমরা যেভাবে হোক আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের সন্তানরা যেন থাকে ভালোভাবে সেই সেই ক্ষেত্রে তিনি এই চরণটি ব্যবহার করেছেন গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি আমি আমার ভাল আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি ভালোবাসা দিলে মা মরে যাই এখানে ভালোবাসা দিলে মা কিভাবে মরে এটা একটু তোমাদের কাছে অসামঞ্জস্য লাগতে পারে কিন্তু ভালোবাসা দিলে মা মরে যায় মা এখানে দেশ মাতার কথা বলছে যে অনেক সময় কি হয় যে তুমি ভালোবেসে কিছু করতে যাও কিন্তু তার বিপরীত হয়ে যায় তো সেরকম একটা প্রসঙ্গই কবি এখানে বলেছেন যুদ্ধ আসে ভালোবেসে যুদ্ধ কখন আসে যখন তুমি তোমার অধিকারকে বা তোমার মানুষগুলোকে নিরাপদ রাখতে চাও শত্রুর থেকে তখনই কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে অবতীর্ণ হও তো সেই কথা বলছি যে তুমি যখন ভালোবাসা তোমার যখন গভীর হবে তখনই কিন্তু তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে মায়ের ছেলেরা চলে যায় অর্থাৎ তারা ইয়ে যারা যুদ্ধ করে তারা কিন্তু তাদের আপনজন ছেড়ে শত্রুদের সম্মুখে চলে যায় আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি দেখো এরপরে আবার কি বলেছেন যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না সন্তানের জন্য মা কিন্তু সব সময় আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন তো এই মুক্তির কথা বা সন্তানের ভালোর কথা যারা চিন্তা করতে না পারেন তারা কিন্তু মরতে পারবেন না সো তারা কবি সেটাই বলেছেন যে যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে কি করে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না যে তার মায়ের জন্য ভালোবাস তার পরিবারের জন্য ভালোবাসা সেই ভালোবাসার বহিপ্রকাশের জন্য সে যে পরিবার পরিজন থেকে দূরে চলে যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গই এখানে বলা হয়েছে যে ভালোবেসে সে যুদ্ধে যেতে পারে না যে কবিতা শুনতে জানে না সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না হ্যাঁ তোমার মধ্যে যখন মুক্তি চেতনাটা জাগ্রত হবে তখনই কিন্তু তুমি যতই ভয় পাও না কেন তুমি কিন্তু সাহসী হওয়া শুরু করবে আমরা দেখেছি গত ক্লাসে নুরুল নুরুল হুদার কথা যে নুরুল হুদার মধ্যে আস্তে আস্তে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছে যে ভীত প্রকৃতির ছিল যে সামান্য একটু দরজা খুলতেও হয় পেত সেও কিন্তু এক সময় কি করেছে মুক্তি ইয়ে এত অত্যাচার সহ্য করার পরেও কিন্তু সে কোনো কথা স্বীকার করেনি দেশের জন্য সে কিন্তু তার জীবন উৎসর্গ করেছে তো সেরকম সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখ সূর্য এখানে তেজদর্শিতা বা সাহসের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে এরপরে আসি দেখো আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত কারণ তিনি কৃত দাস ছিলেন আমাদের দেশে কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশ অনেক বেশি শস্য সুজলা সুফলা একটি দেশ আমাদের দেশে বিদেশিদের কুচক্রীদের দৃষ্টি সব সময় ছিল এবং তারা নানাভাবে আমাদের শোষণ করেছে অত্যাচার করেছে আমাদের সম্পদগুলোকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে এবং আমাদেরকে কৃতদাস বানিয়ে গিয়েছে অনেকবার তো সেটাই বলেছেন যে আমাদের পূর্বপুরুষরা কি ছিলেন কৃতদাস ছিলেন এরপরে কিছু 
चाषाबाद कर फसल फलानो है तो कर्षण कर शस्र सम्भार समृद्ध कर कष्ट गो शिकार कर फसल फल फसल परिपूर्ण हो जाए फसल समृद्ध कर फेले जो मत्स्य पालन अर्थात जरा मत्स्य धरे पालन कर प्रवाहमान नदी ताकि पुरस्कृत कर नदी ते ना गए जाल दिए जाल ना फेले कर मध्य आसबेना सो जेते श्रम दीते कि प्रवाहमान नदी नदी ताके पुरस्कृत कर मायर आशीर्वाद देश माता प्रकृति सृष्टिकरता कथा धरते पर आशीर्वाद दीर्घायु कर लौह खंड के प्रज्वलित कर इस्पातर तरबाड़ी ताके सशस्त्र कर जुद्ध करते गशस्त्र होते अस्त्र थकते अस्त्र ना थे जुद्ध करते अस्त्र तैरी कर दे कमार दे दीर्घ देह दीर्घ देह पुत्रगण तुम्हारे कथा मायर कथा मा सब समय आशीर्वाद दें भलो कि सब समय चान मंगल कमना करें बन मृत्यूर कथा बोल भाईर जुद्ध कथा बोल भलार कथा बोल भाषा शुद्म प्रेमिक प्रेमिका क्षेत्र कवितार कथा बोल कवि जरा कविता लेखें मुक्तर गान शान तर कथा मूलत सुंदर अनिवार्य अभ्युथान कवित मानुष जख अधिकार अधिकार वंचित होते होते एकदम शेष पर्या पोछाय तक ही क्योंकि तरह मध्य एक अभ्युथान चेतना जाग्रत है बांगाल मध्य बार बार ये देखे तो सशस्त्र सुंदर अनिवार्य अभ्युथान हल कवित संगीत मध्य दिए से मुक्त गान गई पर उच्चारित प्रति मुक्त शब्द कवित कवित आबृतर मध्यमे रक्तरोधे उच्चारण कवित रक्त जावर मत प्रतरोधे उच्चारण कवित देखे अनेकगुलो आंदोलन सीओ होते पे जदिव मूल आंदोलन उन्नीसश एक साल मुक्तिजुद्ध 
বাবান ভাষা আন্দোলন এগুলো দেখিনি তারপরও পরবর্তী পরিস্থিতিতে বা আমাদের দেশে বা সমাজের নানা বিষয় নিয়ে নানা আন্দোলন দেখেছি অর্থাৎ সেই আন্দোলনের প্রতিটি উচ্চারণ কিন্তু কবিতা অর্থাৎ আন্দোলন কেন করা হয় মুক্তির জন্য বা কোনো একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একদম কবিতার শেষের দিকে দেখো আমরা কি তার মতো কবিতার কথা বলতে পারবো কবি কিন্তু শেষে আমাদের পূর্বপুরুষদের নানা চেতনা নানা কর্মকাণ্ড নানা সক্রিয়তা প্রবাহমানতার কথা বলে শেষে বলেছেন কবি কিন্তু একটা সংশয় কাজ করছে তারা যেরকম বন্ধুর অবস্থানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে আমাদের জন্য একটি ইতিহাস গড়ে দিয়ে গিয়েছে আমাদের একটি ঐতিহ্য দিয়ে গিয়েছে গিয়েছেন সেই ঐতিহ্যকে কি আমরা ধরে রাখতে পারবো অর্থাৎ আমরাও কি তাদের মতো মুক্তির কথা বলতে পারবো তাদের মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো বা তাদের মতো এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে পারবো কবির মধ্যে একটা সংশয় কাজ করছে আমরা কি তার মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারব অর্থাৎ স্বাধীনতা শুধুমাত্র একটি মহল থেকে মুক্ত হওয়া সেটা কিন্তু নয় স্বাধীনতা বলতে আমাদের যেসব অধিকার রয়েছে মৌতিক মৌলিক অধিকারগুলি সেই অধিকারগুলো যেন আমরা সুন্দরভাবে উপভোগ উপভোগ করতে পারি সেটাও কিন্তু এক ধরনের স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাটা কতটা এসেছে কবির কাছে সেই প্রশ্ন জেগেছে এবং আমরা এখনও সেই প্রশ্নটা করতেই পারি যে আমাদের এই স্বাধীনতাগুলো আমাদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এটা ব্যতীতেও আমাদের যে সামাজিক নিরাপত্তা সেটাও আমাদের মধ্যে কতটা আছে বা এটাকে আমরা কতটা উন্নত করতে পারবো সেই সংশয় থেকে এই কবিতি কবিতার শেষের দিকে এসে কবি সেটা বলেছেন যে আমরা কি তার মতো আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে স্বাধীনতার কথা বলেছেন যেভাবে কষ্ট করেছেন সংগ্রাম করেছেন শ্রম দিয়েছেন দেশে দেশের জন্য কাজ করেছেন আমরাও কি তার মতো করতে পারবো তবে এটা আশার বাণী যে আমরাও কিন্তু করছি একদম যে করছি না তা কিন্তু না আমাদের দেশে আমরা আমাদের অনেকগুলো অ্যাচিভমেন্ট বা আমাদের অনেকগুলো প্রাপ্তি আমরা আমাদের হয়েছে তো সেইগুলো এবং ভবিষ্যতে আরও হবে সেই আশায় আমরা করতে পারি এখন আমরা কবিতার একটি সার্বিক আলোচনা তোমাদের আবার একটু রিপিট করি তাহলে আমরা কি দেখলাম কবিতায় কবিতায় দেখলাম কবি প্রথমে তার পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন পূর্বপুরুষরা কি কি করেছেন তার একটা বিবরণ দিয়েছেন যে তারা সংগ্রাম করেছেন তারা কৃষি কাজ করেছেন পশুপালন করেছেন মৎস্য চাষ করেছেন তারা অস্ত্র বানিয়েছেন এবং সেই সব কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে সংগঠিত করেছেন শক্তিশালী করেছেন সামর্থ্যবান করেছেন এবং তারপরে তারা দেশের জন্য কাজ করেছেন যুদ্ধে গিয়েছেন দেশ মাতাকে ভালোবেসেছেন অভ্যর্থান অভ্যর্থান ঘটিয়েছেন তারপরে তাদের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি তার তিনি আমাদের পরিবার পরিজনের কথাও তুলে ধরেছেন ভাইয়ের কথা বলেছেন বোনের কথা বলেছেন মায়ের কথা বলেছেন সন্তানের কথা বলেছেন এবং শেষে এসে তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের যে অতীত ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের যে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে আমাদের যে একটি কিংবদন্তি রয়েছে যেটা বলে আমরা গর্ববোধ করতে পারি সেই ঐতিহ্যটাকে আমরা কতটা ধারণ করতে পারবো বা কতটা ধারণ করছি 
এবং এই মূলত কবি এই কবিতা লেখার আরও একটা বড় কারণ যে কবি এগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদেরকে আরও বেশি সক্রিয় করতে চেয়েছেন আরও বেশি আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে আমাদেরকে সামর্থ্যবান করতে চেয়েছেন কিছু এখন আচ্ছা একটু তোমাদের বলি যে আমাদের যে ক্লাস গুলি হচ্ছে তোমরা নিশ্চয় উপকৃত হচ্ছ এবং আমি তোমাদের গত ক্লাসেও বলেছিলাম যে তোমাদের কোনো সমস্যা হলে বা এইসব যেসব ক্লাস হচ্ছে যে টপিক্সগুলো তোমাদের আলোচনা করা হচ্ছে সেই টপিক্স নিয়ে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো কারণ সরাসরি যেহেতু আমাদের এখন যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না তো তোমাদের কথা তোমাদের জিজ্ঞাসাগুলোর উত্তর এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা ক্লাসগুলি অবশ্যই এবং আমাদের এই সপ্তাহে ঈদের আগে এই সপ্তাহে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে এই সপ্তাহটি পুরো সপ্তাহে ক্লাস হবে তারপর কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে আবার আমরা ঈদের পরে শুরু করব তো ক্লাসগুলি তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে করো এবং বাসায় তোমরা কিভাবে পড়াশোনা করছো আমরা ঠিক জানতে পারছি না তোমরা একটু সেগুলো জানাও যে শুধুমাত্র সময় একভাবে কেটেই যাচ্ছে কিন্তু সেই সময়টা একটু ভালো কাজে ভালোভাবে কাটাও যাতে পরবর্তীতে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় বা তোমরা অনেক বেশি প্রেশারের মুখে না পড়ো এখন তোমরা একটু পড়াশোনার দিকেই বেশি মনোযোগ দাও তো আমরা মোটামুটি কবিতাটি সম্পর্কে জেনে ফেললাম কবিতার সম্পর্কে যে বিষয়গুলো জেনেছি এখন একটু দেখি তোমাদের মূল্যায়ন করার কিছু প্রশ্ন এখানে আমি দিয়েছি আমি যদিও স্লাইড আজকে দেখাতে পারছি না স্লাইডগুলো স্থির থাকছে না কোনো সমস্যা হয়েছে আমি সেটা পরবর্তীতে সমাধান করার চেষ্টা করব দেখো কিছু প্রশ্ন তোমাদের জন্য আছে কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে আমি একদম প্রথম দিকে ক্লাসের প্রথম দিকে অর্থাৎ যখন পাঠের শিরোনাম ইয়ে করেছি শিরোনাম দেখিয়েছিলাম তখন তোমাদের সেই স্লাইডে ছিল কবিতাটি নেওয়া হয়েছে মূল যে কাব্যগ্রন্থ আমি কিংবদন্তি কথা বলছি সেই কাব্যগ্রন্থ থেকে এবং তার নাম কবিতাটি তোমাদের পাঠ কবির পূর্বপুরুষের পিঠে কি রয়েছে তার পূর্বপুরুষের পিঠে রক্ত যাওয়ার মতো ক্ষত রয়েছে আমি কিংবদন্তির কথা বলতে কি বুঝিয়েছেন তোমরা একজন প্রশ্ন করেছিল কিংবদন্ত শব্দটির অর্থ কি আমি যদিও কঠিন শব্দের ওখানে দেখিয়েছি জনশ্রুতি বা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত যেসব ঘটনা বা কাহিনী সেটাই হলো কিংবদন্তি তো এখানে কবি কিংবদন্তি বলতে কি বুঝিয়েছেন আমি কিংবদন্তির কথা বলতে কবি তার পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য মানবিকতা বোধ সংগ্রাম ও বিজয়ের গৌরব গাথা সম্পর্কে বলেছেন কিছু দলীয় কাজ আছে এটা যদিও তোমরা এখন করতে পারছো না তারপরেও তোমরা যে নিজেরা নিজেরা চেষ্টা করো এটা করা খুব বেশি কঠিন নয় কবির পূর্বপুরুষেরা কি কি কাজ করতে তার একটা তালিকা তোমরা এককভাবে সেগুলো করতে পারো এবং কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু লিখো কবির পূর্বপুরুষরা কি কি কাজ করেছেন আমরা কি তোমাদের কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে তারা কি করেছেন ফসল ফলিয়েছেন কৃষি ইয়ে মৎস্য চাষ করেছেন গাভী পালন করেছেন তারপর কামার বা 
অস্ত্র বানিয়েছেন এরকম না তারা নানা কাজ করেছেন তোমাদের বাড়ির কাজ হিসাবে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দিয়েছি তোমরা এটা চেষ্টা করবে এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তোমরা প্রশ্নটার উত্তর করবে লিখবে এবং সেটা পরবর্তীতে আমরা যখন ক্লাসে ফিরে যাব তখন সেটি দেখব দেখো কি কবিতা দিয়েছি পরিচয় পরিচয়ে আমি বাঙালি আমার কাছে ইতিহাসের গর্বের কখনোই ভয় করি না কো আমি উদ্যত কখনো খর্গের শত্রুর সাথে লড়াই করেছি স্বপ্নের সাথে বাস অস্ত্র অস্ত্র শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ একই হাসি একই হাসি মুখে বাজাইছি বাসি গলায় পড়েছি ফাঁস আপোষ করিনি কখনোই আমি এই হলো ইতিহাস অর্থাৎ বাঙালির ইতিহাস এখানে তুলে ধরা হয়েছে বাঙালিরা কি কী করেছে কাজকর্ম যেমন করেছে তারা নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা প্রতিবাদ করেছে সেই বিষয়গুলো এই কবিতায় দেখানো হয়েছে তো জিহবায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কি প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল উক্তিটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এখানে রক্ত জবার মতো আমি কিন্তু একটু আলোচনা করেছি রক্ত জবার মতো ক্ষত বলতে বোঝানো হয়েছে যে তাকে অনেক অত্যাচার করা হতো তাকে অনেক কষ্ট দেওয়া হতো অর্থাৎ যেহেতু তিনি কৃত দাস ছিলেন কৃত দাসদের নিশ্চয়ই খুব আদর যত্ন করে রাখা হতো না তাদেরকে সব সময় কোনো না কোনো কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হতো সেই অর্থে তিনি বলেছেন না তার পিঠে রক্ত জবার মতো ক্ষত ছিল কিংবদন্তির কথা আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতায় ভাবার্থের সঙ্গে মিল কোথায় ব্যাখ্যা করো এখানে বলা হচ্ছে কবিতায় কোন কোন ভাব দেখানো হয়েছে সেটা তোমরা আলোচনা করবে অস্ট্রেও শান দিয়েছি যেমন শস্য করেছি চাষ উক্তিটি আমি কিংবদন্তির কথা বলছি কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো এই কবিতার শেষের দিকে যে আমাদের এর পূর্বপুরুষদের জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলো ছিল সে তার সঙ্গে তাদের যে তাদের যে অধিকার আদায়ের যে সংগ্রামগুলো সেইগুলোকে একত্রিত করে তোমরা এই প্রশ্নের আনসার করার চেষ্টা করবে তো শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো 